வணக்கம் ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு காழியூர் நாளனுடைய இனிய காலை வணக்கங்கள் வித்யா ததாதி வினயம் வினயாத்தியாதி பாத்திரத்வம் பாத்திரத்வாத்து தனம் ஆப்னோத்தி தனாத்து தர்மம் ததசுகம் அப்படின்னு ஒரு பிரமாணம் இருக்குது இதனுடைய பொருள் என்னென்னா வித்யா ததாதி வினயம் ஒருத்தர் படித்த பிற்பாடு தான் தான் எவ்வளோ படிக்கலன்றதை புரிஞ்சுக்கிறார் அதாவது கற்றது கைமண் அளவு கல்லாலது உலகளவுன்னு அப்படி யார் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் யார் ஒருத்தன் படிச்சிருக்கானோ அவனுக்கு வந்து ஒரு பவ்யம் வருது நான் இவ்வளோ தான் படிச்சுருக்கேன் இன்னும் படிக்க வேண்டியது இவ்வளோ இருக்குது வித்யாததாதி வினயம் வினயாத்தியாதி பாத்திரத்துவம் அந்த வினயத்தினாலையும் கொஞ்சம் நீங்கள் மற்றவங்களோட படிச்சுருக்கிறதுனாலையும் உங்களுக்கு பாத்திரத்துவம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் லைஃப் கிடைக்கிறது பாத்திரத்வாத் தனம் ஆப்பனொத்தி அந்த ஸ்டேட்டஸ்னால் பணம் கிடைக்கிறது தனாத்து தர்மம் அந்த பணத்தை நேர் வழியில் தர்ம மார்க்கத்தில் செலவழித்து தான தர்மங்கள் பண்ணி அந்த மாதிரி வாழ்ந்தால் அதில் ஒரு தத்தசுகம் அதில் கிடைக்கிற ஒரு சுகம் இருக்க அதுதான் சாஸ்வதமான சுகம் அப்படின்னு அந்த ப்ராசஸ் சொல்கிறது இதை இன்றைக்கி நான் குறிப்பிடுறது காரணம் என்னென்னா பகு சீக்கிரத்தில் நம்ம வந்து இந்த விஜயதசமி நவராத்திரி கழிஞ்சதம் அதெல்லாம் பண்ண போகிறோம் அட்சராரம்பம் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் அரிச்சோடி பண்ண போகிறோம் இந்த அரிசி மேலே குழந்தைகளுக்கு எழுத்து எழுத சொல்லி அந்த கல்விக்காக தூக்கத்தை ஏற்படுத்த போகிறோம் இப்படிப்பட்ட நல்ல சடங்குகள்லாம் இருக்குது நிறைய பள்ளிகளில் வந்து ஸ்கூலில் பசங்களை சேர்க்க போகிறாங்க அப்படிப்பட்ட விசேஷத்துவம் வாய்ந்த இந்த விஜயதசமி நாள் வருது அந்த விஜயதசமி நாள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆயுத பூஜைன்றது வந்து நம்ம எந்த தொழில் பண்ணாலும் அந்த தொழிலினுடைய கருவி என்ன இருக்கோ அல்லது நம்ம படிக்கும் புத்தகம் இப்போ லாயராக இருக்கார் அவருக்கு அந்த லா புக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆயுதம் ஒரு டாக்டர் இருக்கார் மெடிக்கல் புக்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு ஆயுதம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துறையிலையும் அவங்க படிக்கிற ஒரு படிப்பு நல்ல பாட்டு பாடுறாங்க பாட்டு புக்கை வச்சு நம்ம வழங்கலாம் இப்படி அந்த கிரந்தங்கள்னு சொல்லக்கூடிய புத்தகம்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை வச்சு ஆயுத பூஜையில் சரஸ்வதி முன்னால் வச்சு அவங்கள வணங்கணும் இந்த சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை விஜயதசமியெல்லாம் தொடர்ந்து ஒன்றா ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஒன்றா வரும் அந்த மாதிரி செய்விக்கிறதுனால நமக்கு இந்த படிப்புன்னு சொல்கிறது வருது இந்த கல்வின்னு சொல்லுவோம் இந்த கல்வி படிப்புன்னு சொல்கிறோம் ஜாதகத்தில் நாலாம் இடத்தினுடைய ஆராய்ச்சின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது வித்யாபாவம் பேர் அந்த வித்யாபாவம்னு சொல்கிறது சதுர்ஸ்தானம்னு பேர் நான்காம் இடம்னு பேர் லக்னத்திலேருந்து நான்காம் இடத்துல உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட கிரகங்கள் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுனோம்னா நமக்கு என்ன மாதிரி கல்வி வரும் எந்த துறையில் வரும் எந்த அளவுக்கு வரும் நமக்கு புத்தக அறிவு வருமா உலக அறிவு வருமா எந்த ஒரு துறையில் நம்ம வியாபகனாக இருப்போம் நம்முடைய படிப்பான அந்த தியா வித்யாஸ்தானத்துக்கும் ஜீவனம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஜீவனஸ்தானத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கா அல்லது தொடர்பே இல்லாமல் இருக்கா நம்ம படிக்கிற படிப்பு கால விரயமாகுமா நம்ம படிக்கிற படிப்பு நம்ம படித்து அதை பயன்படுத்தாதனால மற்றவர்களுக்கு அந்த படிப்பு கிடைக்காமல் இழப்பு ஏற்படுமா இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறதுக்கு அற்புதமான தெளிவான விளக்கங்கள் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் உண்டு அதை நம்ம முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிட்டோமானா கட்டாயமாக நம்ம எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலையும் நல்ல தனித்தன்மையான ஒரு வளமை பெறுறதுக்கும் நல்ல வாழ்க்கையினுடைய வளங்களை பெற்று பெருவாழ்வு பெறுறதுக்கும் ஒரு ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய வெற்றியினால் இந்த நாட்டினுடைய வளம் பெறுறதுக்கும் மிகவும் உன்னதமான ஒரு உறுதுணையான சாஸ்திரமாக இந்த ஜோதிட சாஸ்திரம் இருக்கும் அதை பயன்படுத்துறதுல தவறே கிடையாது இந்த விஜயதசமி இன்றைக்கி குறிப்பாக நம்ம மனோபிஷ்டங்கள் பண்ணிக்கணும் அதாவது மனோபிஷ்டங்கள்னால் நம்முடைய இச்சைகள் நம்முடைய பிளானு நம்முடைய அபிலாஷைகள் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகளுக்கெல்லாம் அன்றைக்கி வந்து தீர்மானம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிறப்பான தினம் அன்றைக்கி அந்த தினத்தில் நம்ம வந்து மனசில் சங்கல்பம்னு சொல்லுவோம் சங்கல்பம்னு சொன்னால் டிசிஷன் மேக்கிங் பேர் அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து நம்ம அன்றைக்கி பண்ணணும் அன்றைக்கி பண்ணிக்கிற வேண்டுதல்னு சொல்கிறது சரஸ்வதியினுடைய கடாட்சம் கிடைக்கிறதுக்கு நமக்கு பேர் உதவியாக இருக்கும் இதில் மூன்று விதமான தெய்வங்கள் இருக்குது படிப்பு சம்பந்தமாக ஒன்று வந்து சரஸ்வதின்னு இருக்குது இன்னொன்று ஹயகிரவன் இருக்குது இன்னொன்று வந்து குருன்னு இருக்குது இந்த மூணு கிரகங்களுக்கும் மூணு விதமான பலித்தங்கள் உண்டு சரஸ்வதி கடாட்சம் கிடைக்கணும் சொன்னால் லிட்ரரி நாலேஜ் நல்ல படிப்பாளியாக இருப்பாங்க தியரியில் வந்து பெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க ரொம்ப தியரிட்டிஷனாக இருப்பாங்க சயின்டிஸ்டாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த சரஸ்வதியினுடைய வலு நல்லா இருக்கும் சரஸ்வதி வலு நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னால் ஜாதகத்தில் புலன் புதனுடைய வலு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கணும் நல்ல ஏற்றமான நிலையில் இருக்கணும் சாதகமான நிலையில் இருக்கணும் அடுத்தது ஹைகிரேவர்னு சொல்லுவாங்க ஹைகிரேவர்னு சொன்னால் ரொம்ப பெரிய ரேங்க் ஹோல்டராக இருக்க மாட்டாங்க 
சில கல்லூரிகளில் வந்து படிப்பு கூட வராமல் இருக்கலாம் ஃபெயிலாக கூட இருக்கலாம் படிப்பை முற்றுப்படாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க ப்ராக்டிக்கல் ஜீனியஸாக இருப்பாங்க அந்த ப்ராக்டிக்கல் ஜீனியஸ்ன்னு சொன்னால் ரொம்ப அறிவாளிகளாக இருப்பாங்க அறிவுக்குரிமையாக இருப்பாங்க உலகத்தை படிப்பாங்க புத்தகத்தை படிக்கிறதோட உலகத்தினுடைய அறிவு அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவர்களுக்கு வந்து அறிவுரை கூறுறதுக்கு இந்த ஹைக்ரோ பாசம் பண்ணுற பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு அவர்களுக்கு வந்து இந்த ச சந்திரனும் குருவும் சேர்ந்தது தான் கஜகேசரி யோகம்னு ஏற்படும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஹைகருடைய அனுகிரகம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அவங்க வந்து உலக ரீதியான படி பண்ணலாம் இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியணும்னு சொன்னால் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் கோர்ஸ் அதாவது ப்ராக்டிக்கல்ஸு தீரி வேறு ப்ராக்டிக்கல் வேறு உங்களுக்கு சயின்ஸ் லேப்லாம் கூட ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ்னு ஒரு நாள் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த படிப்பினுடைய சமாச்சாரம் அதுக்கடுத்தது வந்து குரு குருன்னு சொன்னால் ஒரு ஃபிலசாஃபிக்கல் பெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கும் படித்த படிப்பு வந்து நமக்கு நேர்வழியில் இருக்கும் ஆச்சாரிய தேவபவான்னு சொல்லி ஆச்சாரியன் திருவழியிலே சரணம்னு சொல்லி படிக்கக்கூடிய படிப்பானது வந்து நம்ம எதிர்காலத்தில் ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கிறதுக்கும் அந்த படித்த படிப்பு ஞாபகத்தில் நிற்கிறதுக்கும் தக்க சமயத்தில் ஞாபகம் வரத்துக்கும் நீங்கள் இதிகாச புராணங்களோ கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நல்ல அம்பு எய்கிறதுக்கான வித்தைகள்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஆனால் சமயத்தில் அது மறந்துடணும்னு சாபமும் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த மெமரி கான்சன்ட்ரேஷன் ரிட்டன்ஷன் ரிப்ரோட்டிபிலிட்டிலாம் இந்த சில்ட்ரனுக்கு ரொம்ப லேக்கிங்காக இருக்குது இன்றைக்கி அது காரணம் என்னென்னா புண்ணிய பலத்தை இழந்திருக்கும் தெய்வத்தை நம்புறது குறைஞ்சிருக்கு அதனால் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப டீவியேட்டட் தாட்ஸ் ப்ரொசஸ்ன்னு இருக்குது ஒரு ஒரு விதத்தில் வந்து ரொம்ப ஜீனியஸாக இருக்காங்க ஐக்கியூ நல்லா இருக்குது ஆனால் அது நேர் வழியில் இருக்கிறது இல்லை அதனால் வரக்கூடிய விபரீதம் அது அதையும் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுனோம்னா நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்துக்கு எது உந்துதாக இருக்கும் எந்த இடத்துல பிள்ளைகளை கரெக்ட் பண்ணணும் எப்படி அவங்கள ப்ராப்பர் பிராத்தில் கொண்டு போகணும் இதுக்கு தான் நர்சரின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த நாற்றை எடுத்து இன்னொரு வயலில் நடுவாங்க அதுக்கு தான் நர்சரின்னு பேர் அந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் கொடுக்குறதுக்கும் இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தினுடைய விளக்கங்கள் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட நல்லதோர் செய்தியோடு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்